，小苹果真棒。Hello， 大家好，我是吃饱了就很踏实的生德子。昨天呢，我们用半只鸡做了一个口水鸡，今天我们来做年夜饭的第二道菜——辣子鸡啊。要得要得，这个脂肪那么点点儿，那么多，点点儿，真的，点点儿，你相信我吗？好好好，相信你。下面我们来看一下今天所需要的主要材料啊。今天我们所需要的主要材料有一只子鸡，这个是干辣椒，干辣椒我们用了两种，第一种呢是这个石竹红，还有这个灯笼椒。这这种魔鬼椒呢是特别辣，本来应该加盐的，但是子女说让我不要放太辣，这这个就不加了啊。再准备一点花椒啊，用清水给它泡一下，熟芝麻，还有这个陈皮。老姜、大蒜、辣子鸡呢，其实有很多种做法，但是相对来说，我们重庆的辣子鸡名气大一点，看起来红红火火的，比较适合过年啊。鸡肉砍成条之后，给剁成模子大小的块儿，干辣椒给它剪成结啊。这就是我们的摄影师哥哥啊，看起来是不是特别帅？打个招呼来。Hello。小苹果上次我抓辣椒油的时候，他在玩辣椒，然后然后去抽了一下眼睛，上了当之后，现在不会碰辣椒了啊。下了干辣椒，我们给它翻一下。尽量把这个籽翻出来啊，下面的籽等一下下锅特别容易炸糊，而且还不香。干辣椒我们用水给它冲一下，一个是可以去除这个表面的灰尘，然后还可以防止这个干辣椒下锅炸糊啊。然后控干水分备用，剁好的鸡肉来上一点底盐，加生抽，来上一勺胡椒粉，加入料酒。小苹果，你那个是母鸡蛋还是公鸡蛋呢？啊，嘿嘿嘿嘿，打上这个正宗的公鸡蛋啊，先把蛋黄给它抓炒，然后给它拌匀。然后加入这个红薯淀粉啊，一定要用红薯淀粉炸出来的更香啊。有颗粒的稍微给它捏一下啊，然后给它拌匀。最后可以加一点植物油在里面啊，拌匀，防止这个鸡肉下锅粘连。锅烧热，然后下入这个菜籽油啊，用菜籽油炸出来的鸡来会更黄，不是那个黄啊。油温六成热，下入鸡肉。鸡肉下锅之后要尽快给它推散。油我是买的这个熟菜籽油，所以如果用生菜籽的话，需要先把油温烧高，然后把油温降下来啊，不然吃了对身体有害啊。大约炸上两分钟，把这个鸡肉初步炸熟之后，我们先把鸡肉给它捞出来啊，然后把里面的渣稍微给它打一下啊，把油温再次给它烧到七成热，这个油温冒烟呢、啊，这就是七成热了。然后我们第二次复炸，复炸我们只需要炸上二十秒，然后就把鸡肉给它捞出来。这样的鸡肉呢，它就能外酥里嫩啊，这就是重庆辣子鸡的秘诀啊。大家每次都在问我剩下的油怎么办，说这个辣子鸡太费油了。那剩下的油我们直接把水分烧干，然后用蜜豆肉一下，剩下的油还可以拿来炒菜啊，也可以用来做辣椒油啊，都是可以的啊。然后我们在锅里面再次来上适量的底油啊，下入姜蒜，然后我们开小火下入干辣椒、花椒还有陈皮。花椒呢，通常情况下做辣子鸡呢是选用这个茂文的大红袍啊，那今天我用的是红花椒和青花椒一样一半，先把所有的材料给它炒香啊。少了一点点豆瓣酱啊，加一点豆瓣酱呢，主要是增加一点颜色，然后综合这个辣味的层次感。要用这个鸡肉呢，从一点的辣到很辣，中间实现一个过渡啊。所有的材料炒香之后，下入鸡肉回锅，快速翻炒一下，来上适量的白糖调味，少了一点点鸡精或者味精啊，不喜欢的朋友也可以不放啊。然后快速翻炒，下入葱段，撒上熟的白芝麻，再次快速翻炒。出锅之前在锅这边来几滴醋，好的，这就可以关火起锅了。一道非常美味的重庆江湖菜辣子鸡，这就制作完成了。喜欢的朋友记得给三个字，点赞、点关注，还有转发。啊！来来来来，小苹果，来吃辣子鸡了，你点都不辣。嗯。哎呀哈！哎，不给你挑个肉肉？你给我挑肉肉啊？你挑挑。辣子鸡配酒，想要全都有。这个是用没打名的公鸡做的啊，我爸是不吃这个这种鸡的，他相信那种农村的那种那种想法，因为这这种鸡呢，老人他心里面比较忌讳，他会觉得这个吃了这种鸡呢，容易把以前的一些老毛病复发，没办法呀，就只能自己吃啊。现在给大家说一下做辣子鸡的要点啊，第一点就是干辣椒要选择几种辣椒混合啊，辣椒的比例一定要多。第二点就是鸡肉必须炸两次，经过复杂的鸡肉才能出现那种外酥里嫩的感觉。炒料的时候呢，一定要注意，辣椒千万不能炒糊啊。吃饱了，很踏实。好的，观众朋友们，我们下期再见。这里三德子呢，提前祝大家新年快乐。